Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être ensemble avec nous dans le programme du soir sur New World Info, dans le décryptage de l'actualité. Ce jour, on va parler du Soudan où le Premier ministre éthiopien a appelé à une transition démocratique rapide. Euh, Abiy Ahmed a appelé vendredi à Khartoum à une transition démocratique rapide au Soudan, accentuant la pression de la scène internationale sur les militaires au pouvoir après la violente repression des mouvements de contestation. La veille, l'Union africaine avait suspendu le Soudan jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. L'armée, le peuple et les forces politiques doivent faire preuve de courage et de responsabilité en prenant des actions rapides vers une période de transition démocratique et consensuelle dans le pays, a déclaré M. Ahmed Abi dans un communiqué à l'issue de sa visite. Le Soudan et l'Éthiopie partagent une longue frontière et des analystes estiment que la stabilité de chaque côté de la frontière est une préoccupation commune. On va parler de ce sujet ce soir avec notre éditeur réaliste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La situation au Soudan est aujourd'hui très préoccupante. D'abord, est-ce qu'on peut dire que euh, la mission de bons offices de, du Premier ministre éthiopien euh, peut avoir un effet positif Il faut surtout souhaiter que la mission ait un effet positif parce que 113 morts mm. en une seule journée, il ne faudrait pas donner encore l'occasion pour qu'une telle chose se répète. Et je crois que lui-même, il a compris la gravité de la situation. Et, et on a senti dans son attitude quelqu'un qui vient de façon équidistante pour régler le problème, mm -hmm. puisque autant il a rencontré le pouvoir, autant il a rencontré l'alliance qui lutte pour le changement de, 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 de pour la restitution plutôt du régime au, au civil, puisqu'il y a déjà un changement dans le dans, dans, dans le principe. Mm -hmm. je, je crois qu'avec cette attitude, il pourra être accepté par les par les deux parties. Le problème maintenant, c'est est-ce que les deux parties vont accepter? de le suivre dans ce qu'il propose, parce qu'il dit qu'il va revenir. Certainement, le moment n'est pas approprié, parce que la situation est particulièrement tendue. Même les militaires, après avoir tué 113 personnes, s'ils sont simplement des êtres humains, ils doivent se poser des questions. Mm -hmm. L'alliance pour le, le, le changement également, même s'ils veulent le changement, très certainement, ils avaient toujours parlé de, 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 de lutter de façon pacifique. Cette centaine de morts va, va jouer sur la conscience des gens. Peut-être qu'avec un certain recul, s'il revenait, les gens vont accepter de s'asseoir, de l'écouter, et il pourra permettre d'obtenir une sortie de crise qui va faire l'affaire du Soudan. Alors, il a fallu quand même qu'il y ait eu ce bain de sang avant qu'on voit se bousculer aux portes du Soudan ces gens de mission. Pourquoi n'avoir pas assisté le Soudan dès le début Malheureusement, c'est une des difficultés avec l'Union africaine en particulier. Il ne faut pas oublier que quand le phénomène a commencé, la commission de l'Union africaine avait condamné. Elle avait même voulu qu'on suspende le Soudan. Mais il ne faut pas oublier que dans les réformes proposées par l'ancien président de l'Union africaine, le, le Rwandais Kagame, il y avait ça. Celui qui s'était opposé farouchement, c'était le président égyptien. Et c'est lui qui est devenu le président de l'Union africaine. C'est lui également qui a contredit la commission en donnant trois mois aux militaires. Il faut bien se rappeler également qu'avant les massacres, Burhan est allé au Caire. De sorte que certains se demandent est-ce que quand il est allé dans un certain nombre de pays où il a été reçu à la limite comme un président de la République, est-ce que les gens lui ont donné une, une certaine assurance en matière de soutien pour qu'il soit venu avec ce courage de vouloir disperser mmh. ce sitting qui les dérangeait parce que ça maintenait le pays en situation tout, toujours de manifestation comme si les gens n'avaient pas fini de mettre à terre le pouvoir qui était sur place. Il y a toutes ces questions qui se qui, qui, qui se pose euh, actuellement, parce que franchement, 113 morts, l'ONU parle même de 784 blessés recensés au niveau des, 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 des hôpitaux, c'était carrément une randonnée meurtrière. Mmh. Ce n'était pas une dispersion tout simplement d'une manifestation. On voulait vraiment s'en prendre aux, aux, aux gens. Et là, c'est le problème de l'Union africaine. On attend toujours ces chiffres macabres. L'Union africaine nous dit toujours qu'il y a un mécanisme de prévention des mmh. conflits. Mais tout le monde savait qu'il y avait conflit au Soudan. Et on a vu depuis quelque temps le, le conseil militaire durcir le ton. Ils ont suspendu les négociations à un certain moment. Ils ont exigé que les gens enlèvent un certain nombre de barrières à un autre moment. On a vu plusieurs fois des milices venir tirer sur les foules. D'ailleurs, au moment des négociations avec euh, l'Alliance pour la liberté et le changement, une des exigences, c'était qu'il y ait une commission d'enquête indépendante pour qu'on sache qui sont ces gens qui sont venus tirer sur la foule, faire des morts et puis repartir. Mais jusqu'à présent, on n'a pas fait 
au niveau de l'Union africaine ce qu'il fallait faire. On attend maintenant qu'il y ait ce nombre de morts, ou maintenant, il n'y a, a rien à faire, c'est le médecin après la mort, on aurait dû suspendre le Soudan, comme ça se fait dans le principe, avec l'Union africaine aujourd'hui, quand il y a coup d'État, on ne cherche pas d'explication. Mmh. La règle, c'est qu'il faut suspendre ce pays de l'Union africaine. Mais on leur a donné du temps, et voilà, on, on a fini par aller là où on devait commencer. Alors, est-ce que euh, Ahmed Abi vient à titre personnel simplement parce que son pays est voisin du Soudan et que la stabilité du Soudan, l'instabilité au Soudan menacerait également son pays, ou bien il est mandaté par l'Union africaine ou par quelque autre organisation que ce soit Dans ce qu'il dit, on n'a pas senti un mandat de l'Union africaine, mais certainement l'Union africaine ne va pas refuser. Parce que ce nombre de morts-là, c'est un échec de l'Union africaine. Donc s'il peut permettre à l'Union africaine de, se, de redorer son blason, l'Union africaine ne va, pas, ne va pas refuser. Mais dans ses propos, il n'a pas parlé de, de, de l'Union africaine. Je me dis que c'est plutôt un voisin soucieux de ce qui se passe à côté de chez lui. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'Éthiopie est en train de vouloir euh, retrouver une certaine stabilité. Et il est en train de jouer un rôle important dans son pays pour cette stabilité-là. Alors que pendant qu'il n'y avait pas la stabilité, on accusait le Soudan mmh. d'être la base arrière de certains des rebelles éthiopiens. Le Soudan également disait la même chose par rapport à, à l'Éthiopie. Donc si le Soudan est déstabilisé, effectivement, il y a de fortes chances pour que ceux qui ne veulent pas voir Abiy Ahmed réussir profitent de la situation du Soudan pour créer également du désordre dans, 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 dans mmh. le pays d'Abiy Ahmed. Donc il a parfaitement raison en tant que voisin de venir éteindre le feu au niveau de la case qui est à côté pour éviter que la paille déjà allumée ne vienne tomber sur sa case et il le trouvera lui-même également dans une situation qui ne va pas du tout l'arranger. Alors, est-ce que Abiy Ahmed jouit quand même d'un certain estime au niveau des Soudanais, surtout des autorités actuelles Oui, il peut avoir cette estime parce qu'il a fait chez lui de quoi, quand il va arriver au Soudan, qu'on l'écoute. Parce que sur le plan international, c'est quelqu'un qui est respecté aujourd'hui il ne s'est pas contenté de faire en sorte que chez lui-même, avec la question des Oromo, il est parvenu pratiquement à, pas, disons pas régler, mais à stabiliser cette question. L'Éthiopie avait des problèmes avec ses voisins. Ce n'était pas seulement la question des Oromo à, à, à l'intérieur. Il, il a pris les devants, aller voir ses, ses pays voisins. Tout le monde se demandait qu'est-ce que ça va donner comme résultat. On a vu ce que ça a donné comme, comme résultat. Donc c'est quelqu'un qui peut bel et bien se mettre dans la peau d'un médiateur. On a vu ce qu'il a fait. Et dans la façon dont il l'a fait également, s'il utilise la même approche, cette approche pour porter des résultats au niveau du, du Soudan. Et pour cela, aussi bien le pouvoir. Parce que comme je le disais, quand on a tué 113 personnes, il y a quand même un minimum de problèmes de conscience qui doit se poser pour que quand on tend une perche pour trouver une solution, qu'on l'accepte. De la même façon également au niveau de l'Alliance pour la liberté et le changement, ils ont, ils ont appelé les gens à manifester. Très certainement, ils n'imaginaient ils, ils, ils pas qu'il y aurait eu une randonnée aussi meurtrière. Donc tous les deux ont intérêt à saisir la perche pour que solution soit trouvée au problème soudanais. Aujourd'hui, quand on suit quand même la situation soudanaise du très près, on a l'impression que l'armée se retrouve vraiment dans l'embarras, comme si ce qui s'est passé n'était pas vraiment ce qui était prévu. Mais ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Parce qu'en fait, quand on regarde la, la situation soudanaise, on, on peut la comparer à un gâteau. Mmh. La population a conçu... La population a fabriqué son gâteau, un très beau gâteau. Quand tout était fini, l'armée est venue à déposer une cerise dessus. Mmh. Et après, quand on présente le gâteau, l'armée dit que c'est moi, j'ai fait tout le gâteau. Parce que c'est ce qui s'est passé. Mmh. L'armée était là, Béchir était là, l'armée n'a jamais destitué Béchir. L'armée a destitué Béchir parce que les populations ont mis Béchir dans une situation inconfortable, les populations sont allées se mettre dans ce quartier général où ils faisaient le sitting, où ils disaient à l'armée, le fruit est mûr, il faut simplement le, le cueillir. Et c'est tout ce que l'armée a fait, c'est cueillir le fruit. Maintenant, ils cueillent le fruit, ils veulent le manger sans les, les, les populations qui ont fait tout ce travail. Et, et c'est ça qui rend la situation compliquée actuellement au niveau du, 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 du Soudan. C'est pourquoi on se pose la question, l'armée a peur de quoi Si l'armée n'a peur de rien du tout, l'armée n'a qu'à remettre le pouvoir au civil. Mais si l'armée persiste à ne pas vouloir remettre le pouvoir aux civils au point d'être prêt à tuer une centaine de personnes, l'armée a peur de quelque chose. Et c'est quelque chose, tout le monde le connaît. Béchir n'était pas à part et l'armée soudanaise à part. Béchir et l'armée soudanaise, c'est le système.
qui était là et qui gérait le, le Soudan. Donc cette armée qui est là en train de poursuivre Béchir, parce que Béchir a fait des crimes au Darfour, parce que Béchir a fait des crimes économiques, mais il les avait fait avec qui C'est avec ceux-là qui sont là aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas ça qu'ils craignent Parce qu'ils ont montré le, le chemin, raison laquelle, pour laquelle ils veulent rester au pouvoir par la force, y compris par les, par, par les armes. Ce n'est pas la bonne attitude et je me dis que la communauté internationale et l'Union africaine doivent faire une pression extrêmement forte pour que c'est ce qui s'est passé partout. Quand vous faites un coup d'État, la première chose qu'on vous dit, c'est rendre le pouvoir mmh. aux civils, qu'on remette les, les, les choses dans les normes. Ils, comme d'habitude, on suspend la constitution, on suspend tout, qu'on ramène les, les choses dans les normes et qu'on cherche une solution pour le Soudan. Le rôle d'une armée, ce n'est pas de diriger un pays. Aujourd'hui, au niveau de l'armée soudanaise elle-même, elle semble un peu vouloir rejeter le tort sur cette milice militaro-civile appelée les Djinjawid. On voit même le chef de cette milice-là qui est un peu écarté. On ne le voit plus sur les photos officielles. Oui, mais cette milice fait partie de l'armée. Il faut, il faut qu'on arrête aussi de faire semblant. Tout le monde sait ce que les Djinjawid ont fait au Darfour. 300 000 morts. Mmh. Et ils l'ont fait avec l'armée soudanaise. Tout le monde a vu au départ... Quand on a mis sur pied le conseil militaire de transition, ben, le chef de Yann Djawid était là. Oui. De sorte qu'immédiatement, quand les gens ont regardé ceux qui étaient au niveau du conseil militaire, les populations ont continué à manifester. Non pas parce qu'on n'était pas satisfait du fait que le président ait été destitué, mais parce qu'on a remplacé Paul par Pierre. Mmh. C'est-à-dire le même groupe est là. Mais raison pour laquelle il ne faut pas aujourd'hui qu'on nous dise encore que ce sont les Yann Djawid. Ils se sont levés tout seuls aller faire ce qu'ils ont fait, sans pour autant qu'il y ait un quitus qui leur a demandé de, de disperser la manifestation. On les avait déjà accusés d'ailleurs plusieurs fois d'avoir tenté de disperser la manifestation en tirant sur la foule. Mais qu'est-ce qui avait été fait à l'époque par le conseil militaire de transition Rien du tout. Pourquoi attendre aujourd'hui Parce qu'il devient difficile de, de porter les 113 morts. Il est difficile de porter les 784 blessés, donc rapidement on va chercher un fusible qu'on va faire sauter. C'est la même tactique qui avait été utilisée en faisant sauter le fusible Bachir pour que l'armée reste d'une certaine façon au pouvoir. C'est la même stratégie qu'ils vont utiliser. Mais qu'ils n'oublient pas qu'ils ont devant eux l'Alliance pour la liberté et le changement, des professeurs d'université, des médecins, des ingénieurs, ce ne pas des gens qui sont dans l'incapacité de pouvoir regarder une situation, d'analyser et de comprendre les enjeux. Est-ce qu'aujourd'hui le, le rapprochement de ces deux positions pour ouvrir le dialogue est vraiment possible Il est indispensable. Je crois qu'il ne faut pas qu'on qu qu cherche si c'est possible ou pas, parce que s'il n'y a pas de rapprochement, c'est l'affrontement. D'ailleurs, ça a commencé, puisque la, la journée du dimanche, qui était le départ de la désobéissance civile de la grève générale, on a déjà vu quatre morts. Donc ce n'est pas la solution, l'affrontement. Et l'armée même le sait. Si l'armée a, a, a hésité pendant longtemps avant de disperser ce sitting, c'est que l'armée savait que l'affrontement n'est pas la, la, la solution. Parce que le Soudan également a été dirigé par une poigne de fer. Mmh. Mais le Soudan n'est pas, pas dans une certaine stabilité, comme les gens le, 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 le croient. Donc là, le, il est indispensable que l'armée, tout comme l'Alliance, respecte ce qu'ils avaient fait, parce qu'ils ont déjà fait un pas pendant les négociations. L'armée a reculé dans ses exigences, l'Alliance a reculé dans ses exigences, on était parvenu à mettre en place un, un, un comité mixte de transition. Puisqu'au départ, les militaires voulaient tout prendre, il ne faut pas l'oublier, et puis faire un gouvernement civil dans lequel même il y avait des militaires à des, à des postes clés. Les gens avaient dit non, tous les militaires dégagent un gouvernement civil. Je crois que cette logique, qui est la logique des négociations, chacun doit céder quelque chose. S'il reste dans cette logique, ils peuvent se retrouver autour d'une table et trouver une solution à la crise du Soudan. Mohamed Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On observe maintenant la pause et puis après on passe à l'invité de cette soirée.